വെൽക്കം ടു കുക്ക് ഹൗസ് മാറ്റിക് അപ്പൊ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഞാനൊരു ഓട്സ് വീ കേക്കിന്റെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളിക്കറി ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളിക്കറിയുടെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം ഞാൻ ഇതിന്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മാംഗോ ക്യാരമൽ പുഡിംഗ് ആണ് ഇപ്പൊ മാങ്ങയുടെ സീസൺ ആണല്ലോ അപ്പൊ മിക്ക വീടുകളിലും മാങ്ങ കാണും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് മാംഗോ വെച്ചിട്ട് ഒരു പുഡിംഗ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പം ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും സിമ്പിൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു പോയി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അതുപോലെ എന്റെ വീഡിയോയുടെ ഒരു ചെറിയ പാർട്ട് ഞാനിപ്പം ഫേസ്ബുക്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ചുപേരൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോ ഫുൾ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ ആ പോസ്റ്റിൽ തന്നെ എന്റെ വീഡിയോയുടെ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഫുൾ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഫേസ്ബുക്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാതെ യൂട്യൂബിൽ കയറി ലൈക്ക് ചെയ്യണേ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ മാംഗോ ക്യാരമൽ കുട്ടിങ്ങിന്റെ റെസിപ്പി അപ്പോൾ ഈ പുഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആറ് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് മാംഗോ കസ്റ്റേർഡ് പൗഡർ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അര ലിറ്റർ പാൽ പിന്നെ പഞ്ചസാര അപ്പോൾ പുഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ആറ് സ്ലൈസ് വലിയ സ്ലൈസസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ബ്രൗൺ പോർഷൻ അല്ലേ അത് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്കങ്ങ് മാറ്റാം അപ്പം ഇത് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കിത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കി നമുക്കിത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പം മറ്റെന്തെങ്കിലും ഡിഷസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ബ്ലെൻഡറിലിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഈ മാങ്ങയും കൂടെ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ അരക്കപ്പ് മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് മാങ്ങ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പം നല്ല പഴുത്ത നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള മാങ്ങ നോക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരട്ടെ അപ്പം മാങ്ങയൊക്കെ നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബ്രെഡും നല്ലോണം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഞാൻ അര ലിറ്റർ പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടേ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റേർഡ് പൗഡറും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ അര ലിറ്റർ പാലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പാൽ ഏകദേശം ഒരു അര കാൽ ഗ്ലാസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അര ഗ്ലാസ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ കസ്റ്റേർഡ് പൗഡറിലേക്ക് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ഹീപ്ഡ് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റേർഡ് പൗഡറാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പാലിൽ നിന്ന് ഒരു അര ഗ്ലാസ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നല്ലവണ്ണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കസ്റ്റേർഡ് പൗഡറിൻ്റെ മിക്സും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ റെഡിയാക്കി ആദ്യം തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷുഗർ ഒന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മളിതൊരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിന് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പഞ്ചസാരയൊക്കെ മെൽറ്റായി ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ മെൽറ്റായി ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് വന്നതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അതുവരെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യാതെ വെക്കുക അപ്പോൾ അത് തന്നെ താനെ മെൽറ്റായിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായി വരും അപ്പം അതായതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും സൈഡ്സിലൊക്കെ പഞ്ചസാര മെൽറ്റ് ആകാതിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മെൽറ്റാകാൻ
എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പാലൊക്കെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പാട കെട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പാലൊക്കെ ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സൈഡ്സിലുള്ള ആ ക്രീമൊക്കെ ഒന്ന് സ്ക്രീപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച കസ്റ്റേർഡ് മിക്സ് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയം തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും വേണം അപ്പം രണ്ടും സൈമൽട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പം തന്നെ ഇത് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇനി ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം നല്ല സ്മൂത്തായി വരും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മാംഗോ പ്യൂരിയോടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മാംഗോ എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും മാംഗോ പ്യൂരി ചേർക്കുമ്പം നല്ലൊരു മാംഗോ ഫ്ലേവർ എന്തായാലും പുഡിങ്ങിന് കിട്ടും പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞാൻ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല തിക്ക് ആൻഡ് സ്മൂത്ത് ഒരു ഫോമിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മിക്സ് കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് അത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഞാൻ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ബാറ്ററൊക്കെ ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് വരണം അപ്പോൾ അതെ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ബാറ്റർ അപ്പം ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ലെവലാകാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൂടെ കൊടുക്കുക വെയർ ബബിൾസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ റിലീസ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു അലൂമിനിയം ഫോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അടപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇത് കവർ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം അതിനകത്ത് നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ പാത്രം ഇറക്കി വെക്കാൻ പറ്റണം ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡും വെച്ച് കൊടുത്ത് പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു ഒന്നര തൊട്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വരെ ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ പുഡിങ് ഒക്കെ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഞാൻ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു ത്രീ ടു ഫോർ ഹവേഴ്സ് റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ടേ ഡിമോൾഡ് ചെയ്യാവൂ ഇപ്പോൾ ഫ്രീസറിലല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ വേണം വെക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മാംഗോ ക്യാരമൽ പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് ഡിമോൾഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ അതെ നല്ല അടിപൊളി പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം കണ്ടോ നല്ലൊരു ടെക്സ്ചറൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ മാംഗോ പുഡിങ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പം മാങ്ങയുടെ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ മാങ്ങയൊക്കെ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നല്ല മാങ്ങയുടെ ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് നമ്മൾ മാംഗോ എസൻസ് ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല അപ്പം വീണ്ടും പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രോം റീനു താങ്ക് യു